हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम चैप्टर सिक्स लीनियर इनक्वालिटीज़ की सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे फॉर मिसलेनियस एक्सरसाइज सो लेट्स सी एग्जांपल सिक्सटीन एंड द स्टूडेंट्स हु आर डायरेक्टली वाचिंग दिस वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ देम टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड देन कम एंड वॉच दिस सो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द कंसेप्ट सो लेट्स सी एग्जाम्पल सिक्सटीन हमें ये सॉल्व करनी है इनक्वालिटी और हमारे को यूजली इस तरह से सिंगल जिसमें एक इन इक्वालिटी गिवन होती है लाइक दिस राइट यहाँ पर क्या है इस इन इक्वालिटी में इस इन इक्वेशन में दो इन इक्वालिटीज आपको टू इन इक्वालिटीज आपको प्रोवाइड हैं तो उसको कैसे स्प्लिट करके लिखेंगे उसको देखिए एक बार आप ये टर्म को लिखेंगे लाइक दिस और एक बार आप ये टर्म को लिखेंगे 5x एक्स माइनस थ्री लेस देन सेवन और जैसे अब जैसे हम सॉल्व करते हैं अब नॉर्मल इन को उस तरह से अब आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे सो so, यहाँ पर 3 की वैल्यू इधर ले आते हैं यहाँ माइनस फाइव डिवाइड बाय फाइव माइनस वन बचेगा इस साइड और इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन और राइट दिस साइड आपकी सॉल्व हो चुकी है अब इस साइड देखिए फाइव एक्स थ्री की वैल्यू उधर जाएगी तो वैल्यू टेन हो जाएगी सो टेन डिवाइड बाई फाइव दैट इज टू एक्स लेस देन टू आ रहा है इस साइड से सो अब आप इन दोनों को कंबाइन करके वापस इसी तरह से लिख सकते हैं सो आपका जो वेरिएबल है एक्स उसको आप इस तरह से लिखेंगे इन इक्वालिटी में लेस देन के लिए आपको क्या दे रखा है टू और ग्रेटर देन इक्वल के लिए क्या दे रखा है आपको माइनस वन सो ये आपकी वैल्यू इस तरह से सॉल्व होती है जब भी आपकी एक इन इक्वेशन में टू इन इक्वालिटीज दी हो आप उसको स्प्लिट करके लिखेंगे फिर उनको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट योर एक्स वेरिएबल वैल्यू एंड उसको आप वापस कंबाइन करके वैसे ही लिख सकते हैं सो so ये है आपका सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल सिक्सटीन और इसको आप इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं सो so यहाँ पर माइनस वन क्लोज ब्रैकेट के साथ आएगा और आपकी जो बी की वैल्यू है वो ओपन ब्रैकेट के साथ आएगी सो so यहाँ पर ए और बी की वैल्यू मैंने लिख दी है इंटरवल फॉर्म में सो नाउ लेट्स सी एग्जांपल सेवनटीन सेम प्रीवियस जैसे हमने अभी एग्जांपल सिक्सटीन किया है सॉल्व बिल्कुल उसी तरह से है अब यहाँ पर क्या है सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है अब नीचे डिवाइड में टू है हम इस चीज़ को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज़ को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे सो माइनस फाइव इंटू टू ऐसे ही एट इंटू टू और फिर इसको करेंगे स्प्लिट सो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है माइनस टेन एंड दिस इज एट टू का सिक्सटीन एक बार मुझे ये वैल्यू लिखनी है माइनस टेन लेस देन इक्वल्स टू फाइव माइनस थ्री एक्स कॉमा और एक बार मुझे ये टर्म लिखनी है दैट इज फाइव माइनस थ्री एक्स लेस देन इक्वल्स टू सिक्सटीन अब इसे अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं सो थ्री एक्स को इधर ले जाऊंगी तो प्लस हो जाएगा एंड फाइव प्लस टेन सो थ्री एक्स लेस देन इक्वल्स टू फिफ्टीन एक्स लेस देन इक्वल्स टू फाइव एक आपकी एक्स की वैल्यू ये आ रही है और यहाँ से फाइव माइनस सिक्सटीन लेस देन इक्वल्स टू थ्री एक्स सो माइनस इलेवन लेस देन इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस इलेवन बाय थ्री सो यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है एक्स की ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस इलेवन बाय थ्री सो अगर मुझे इनको कंबाइन करके लिखना है दोनों के साथ जो इनक्वालिटी है नीचे उसके इक्वल का साइन भी है सो लेस देन के लिए फाइव है और ग्रेटर देन के लिए माइनस इलेवन बाई थ्री वैल्यू है सो so, आपने इसको कंबाइन करके वापस लिख दिया है अगर आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं ये कुछ इस तरह से वैल्यू आपको शो होगी दोनों में नीचे इन के साथ इक्वल का साइन है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल के साथ ये लिखा जाएगा राइट सो नाउ लेट सी एग्जाम्पल एटीन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इन इक्वालिटीज दिस दिस एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करें और देखें आपके x की टर्म्स क्या क्या आ रही हैं वेरिएबल्स क्या क्या आ रही हैं विद इन इन क्वालिटीज एंड उसके बाद आपको जो भी आपका रिजल्ट आया है उसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है सो लेट सॉल्व दिस सो एक है मेरे पास थ्री एक्स माइनस सेवन लेस देन फाइव प्लस एक्स और एक है इलेवन माइनस फाइव एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से टू एक्स लेस देन ट्वेल्व एक्स लेस देन ट्वेल्व बाई टू That is six. So x less than six आपकी यहाँ से आ रही है टर्म और यहाँ से देख लेते हैं x greater than equals to टू आपकी यहाँ से टर्म आ रही है 
सो एक बार अगर आप इनको कंबाइन करके लिखना चाहें अल्टीमेटली इस तरह से लेस देन में नीचे इक्वल का साइन नहीं है तो मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लगा रही हूँ सो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन के साथ क्या है वैल्यू आपकी टू सो कंबाइन करके अल्टीमेटली आपकी क्या बनी है इस तरह से सो अब मुझे अगर इसको वापस इंटरवल फॉर्म में लिखना है सो टू कॉमा सिक्स विद टू क्लोज ब्रैकेट टू की जो वैल्यू है वो क्लोज ब्रैकेट के साथ आएगी और सिक्स की वैल्यू है ओपन ब्रैकेट के साथ तो ये आपका है सोल्यूशन इन इंटरवल फॉर्म लेकिन अब सो so, इस इंटरवल को आपको प्लॉट करना है नंबर लाइन पे शो करते हैं अब अपना सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन सो ये है अगर आपके नंबर लाइन तो मुझे पॉइंट्स क्या क्या मार्क करने हैं टू और सिक्स एक बार मैं टू को मार्क कर लेती हूँ और जहाँ पे आपका टू वैल्यू है उसके साथ आपकी इक्वल का साइन है तो आपको इस सर्कल को करना है कलर क्योंकि हम टू वाला पॉइंट जो है वो इंक्लूड करेंगे और सिक्स वाले पॉइंट को हम सिर्फ सर्कल ही करेंगे इसको फिल नहीं करेंगे सो so, एक बार आपकी एक्स की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए सिक्स से सिक्स से मेरी वैल्यू कम होनी चाहिए सो so, मेरी जो रेंज है वो इस साइड जाएगी राइट सो नेक्स्ट x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए टू से और इक्वल भी होनी चाहिए टू के सो so, टू से बड़ी वैल्यू किधर जाएगी पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी के साइड सो so, इस पॉइंट को भी इंक्लूड करना है तभी हमने अपने सर्कल को कर दिया है डार्क सो so, मतलब ये पोर्शन सो so, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको वो पोर्शन आपका जो सोल्यूशन होगा वो होगा जो कॉमन एरिया आपका आएगा इस इनक्वालिटी के साथ राइट सो कॉमन एरिया यहां से लेके यहां तक इतना है सो so, हम इसको कर देते हैं फिल और आप इसको डार्क लाइन से ड्रॉ कर देंगे राइट right? सो so, ये है आपका पॉइंट ये वाला जो आपकी रेंज बता रहा है नंबर लाइन पे रियल नंबर लाइन पर सो so, इस तरह आपको शो करना है अपना सोल्यूशन सो नॉ लेट्स एग्जाम्पल नाइनटीन इन एन एक्सपेरिमेंट अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन थर्टी डिग्री एंड थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस कोई एक हाइड्रोलिक एसिड है जो कि हम उसे कैप्ट कर रहे हैं सेल्सियस डिग्री में किसके बिटवीन रेंज है सेल्सियस की थर्टी डिग्री एंड थर्टी फाइव डिग्री थर्टी डिग्री एंड थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तो ये सेल्सियस की टर्म्स है सेल्सियस की जो रेंज है वो थर्टी डिग्री से थर्टी फाइव आपको दे रखी है सो so, ये मेरा सी सेल्सियस है सो बिटवीन वैल्यू क्या होती है इन दोनों के बीच में मतलब 30 से सेल्सियस की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और 35 से छोटी होनी चाहिए हम 30 और 35 को इंक्लूड नहीं करेंगे सिर्फ आपको बिटवीन वैल्यूज लेनी है सो so, हमने ये एक इनक्वालिटी हमारी आ चुकी है नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फेरानाइट आपको आंसर क्या निकालना है फेरानाइट के अंदर आंसर आपको निकालना है कब जब आपका कन्वर्जन फॉर्मूला गिवन है सेल्सियस का सी की जो टर्म है वो आपको ये दे रखी है सी इज इक्वल्स टू फाइव बाय नाइन एफ माइनस थर्टी टू वेयर सी एंड एफ रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस सी का मतलब सेल्सियस एंड एफ का मतलब फेरानाइट रिस्पेक्टिवली सो आपको करना क्या है आपको आंसर क्या निकालना है फेरानाइट में अपने टेम्परेचर की जो रेंज है वो फेरानाइट डिग्री में आना चाहिए सी की वैल्यू जो है वो आपको ये दे रखी है इनक्वालिटी आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है सी की वैल्यू हम डायरेक्ट उठा के यहाँ लिख सकते हैं सी की जगह राइट सो हम सी की वैल्यू डायरेक्ट वहाँ पुट कर रहे हैं सो so, थर्टी के थर्टी फाइव और थर्टी के बीच में जो सी की वैल्यू है उसे लिख देते हैं फाइव बाय नाइन एफ माइनस थर्टी टू आपको अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है यू विल गेट योर सोल्यूशन इन फेरानाइट बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल है वो फेरानाइट का ही है सो so, यहाँ पर नाइन की टर्म पहले एक बार इधर जाएगी और एक बार इधर जाएगी बिकॉज ये पूरी नाइन की टर्म डिवाइड पर है सो so, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो रही है सो so, आप जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपकी वैल्यू इस तरह से आएगी अब आपको स्प्लिट करना आता है अभी मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में बताया कि हमें इस इनक्वालिटी को इन इक्वेशन को किस तरह से स्प्लिट करके सॉल्व करना है सो so, एक बार मैं ये टर्म लिखूंगी और एक बार ये टर्म लिखूंगी सो so, स्प्लिट करने के बाद आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी और आप जब सॉल्व करेंगे वट यू विल गेट सो ये मेरा फाइनल सोल्यूशन है फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन सो यही आपको फेरानाइट में आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना था सो नाउ लेट सी एग्जाम्पल ट्वेंटी अ मैनुफेक्चर हैज सिक्स हंड्रेड लीटर्स ऑफ अ ट्वेल्व परसेंट सोल्यूशन ऑफ अ एसिड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ थर्टी परसेंट एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट 
so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. So, first of all, a manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid in it. Let's say, suppose, in 600 liters, you have and the 12% solution of acid is the same as of 12% acid. So, the acid is 12% of 600 liters of a manufacturer. इसके बाद देखते हैं how many liters of a 30% acid solution must be added to it इसी portion में हमें कितने liters of 30% acid solution add करना पड़ेगा so that the resulting mixture will be more than 15% but less than 80% इसमें हम क्या add on कर रहे हैं कितने liters add करने हैं वो आपको निकालने हैं how many liters of 30% acid solution so, as you had to give the info that you had 600 liters and its 12% acid as you have to find out x liters find out here you have to find out how many liters so, what we have to find out how many quantity I am letting it so, x liters I have to find out of 30% acid so that the acid content in the resulting mixture so, ultimately Total liters of my pass kitne ho gay hai? X plus 600 liters. So, ye meri total quantity hai. Or ye hai meri resulting quantity. Ye hai mera resulting mixture. So, ye hai jo mera resulting mixture hai. Add on karne ke baad. X liter of 30% acid in it. Wo mera kitna zada hona chahiye? 15% zada hona chahiye. Or less than kitna hona chahiye? 18% kam hona chahiye of overall quantity. So ultimately, so जब आप inequality अपनी generate करेंगे, so आपने 600 liters, उसका 12% acid, वो किस तरह से निकलेगा? 12% of acid of 600 liters, उसको हम इस तरह से लिखेंगे. Plus हमने किया x liters of 30% acid, so 30% acid किसका है ये? X liter का. So जब ये quantity add on हो जाती है, और ये बन जाती है एक resulting mixture. So, this is the acid percentage, है, acid content, this is your resulting mixture, which is coming, greater than once again, 15% bigger than once overall quantity, से, total quantity, से, and total quantity is your x liter plus 600 liters. So, this whole resulting mixture less than 18% of total quantity. So, when we solve this, what will we get? What will we get? सॉल्व कर लेते हैं ये पहली इक्वेशन है इसको मैं सॉल्व कर लेती हूं सेम इसी तरह से हम सेकंड सॉल्व करेंगे सो so, सबसे पहले मैं यहां पर 100 बेस ले रही हूं एज एन एलसीएम और यहां पे पूरी 100 की वैल्यू डिवाइड में ही है सो so, जब मैं एलसीएम लूंगी 100 बेस सेम था सो so, कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यू आएगी सो so, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा सो so, यहां पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू विल गेट 7200 plus 30x greater than 15x. Now, we have multiplied the term under. So, here we have 9000. Same is said. Base is 100. 600 into 12, 7200 plus 30x less than 18 upon 100. X plus 600. So, 100 to 100 base may cancel. 10800. 18 into 600 आपकी value आएगी। So 30x minus 15x, 30x इधर ही है, इस side 15x आएगा तो minus में आएगी term, और 9000 minus 7200, ऐसे ही इस side 30x minus 18x, 10800 minus 7200. So, यहाँ पर x की value greater than आ रही है 120, और second equation के लिए आपकी x की value आ रही है less than 300. So, आपके जो x की value है, x liters जो आपने find out करने थे, वो ultimately किस तरह से है? Less than होना चाहिए 300 से amount और greater than होना चाहिए 120 से amount. So, ये है आपका solution for example 20. Thank you students for watching this video. Please subscribe to my channel. Thank you.